gut. Jetzt fahren wir mal zu den Schweinen. Und wenn ich dort angelangt bin, schauen wir uns kurz den Schweinehof an. Kuh- und Schafbereich. Und dann fliege ich mal hoch und schaue mal so im Weitwinkel über die Map. Denn die jetzt abzufliegen, das ist zu extrem, die ist zu groß und abzufahren und alle Stationen hier einzusehen. Deshalb würde ich auch vorschlagen, ich mache dort mach mehrere Teile von dieser Map. Denn mit einmal ist das hier garantiert nicht geschehen. Ihr seht ja schon, was hier alles los ist. Da muss man ja erstmal einen Überblick gewinnen. Das ist ja der reine Wahnsinn. Ölmühle. Ach, hier schön. Schöner Teich, schönes Wasser. Mit Geplätsche. So, dann müsste ich ja jetzt hier irgendwo mal auf die Karte schauen. Ach, ich bin schon viel zu weit. Wo bin ich denn gelandet? Also hier wieder zurück und dann rechts. schon erahnen, was da auf uns zukommt. Auch wieder mit Einfahrt. Eine leere Halle. Aber mit wahnsinnig viel Toren. So, dann fahren wir mal hier rechts rum. Ich steig mal aus, das laufe ich mal ab. Also hier die ganzen wahnsinnigen Riesenstallungen. Überall mit Informationstafeln. Ein Rübenschneider, Mischstation, Zuckerrüben, okay. Hier ist eine Lagerstelle, okay. Das ist für Biodiesel. Diese dreifach Tanks, dort kann man auch einlagern. Da laufen schon die Schweinchen. Und hier ist auch ein Knopf für Licht. Aha, kann man Licht an- und ausmachen da oben. Und die Tür auf und zu mit O, aber das ist ja jetzt eine Doppelbelegung. Das wird wahrscheinlich, da sie ja automatisch funktionieren, noch von diesem anderen Mod herrühren, dieser Door Trigger. Quick, quick. So, Schweinestallungen. Dann gehen wir mal hier weiter rechts. Mischstation. Input, Output, Fermenting, Silo, Häckselgut, Silage. Ach, das kann man hier alles einlagern. Und dann wird es wohl fermentiert. Und hier kann man unsere, unseren Mist oder Gülle Mist eher abholen. Mit Förderband, schöne Sache. Da hinten eine riesen 
Halle. Also das ist ja auch ein bombastisches Teil. Schöne Texturen, also das macht was her. Ja, nur eine Abstellhalle, keine Lagerstätte. Unser Milchabholstelle. Ja, das war also der Riesenschweinestall, Kuh- und Schafstall. Dann fliegen wir doch mal. Was mache ich dann hier da? In die Lüfte. Und zwar waren wir hier. Und schauen uns jetzt mal die Map kurz von oben an. Riesengroß. Riesengroß. So, die Höhe langt. Also hier kann man schon einiges unternehmen. Da sind ein paar Wellen im Boden vor uns. Okay, dann fliegen wir mal hier ein Stück rüber. Ich setze mich dann gleich in ein Fahrzeug und switche mal durch die Positionen hier und lassen es dann erstmal gut sein. Also richtig toll, ich spule mal vor, so ist der Nebel weg. Ja, schöne Felder, absolut. Dann mal hinein ins Vergnügen und wir schauen mal durch. Da oben waren wir jetzt. Dann schauen wir mal hier vorbei. Das war die Waschanlage. Und dann gehen wir mal hier oben hin. So, das wird ja eine Wasserpumpe, Entnahmestelle. Bei der Ölmühle. Hier unser Holzlager. Auch mit Toren, die sich öffnen. Wahrhaftig. Toll. Okay, hier zum Holzverkauf mit Schranken. Dann fliegen wir mal hier hin. Hier wieder eine Waage. Getreide. Hier können wir also Getreide verkaufen. Okay. Und hier oben. Was ist hier riesiges? Gerade mal auf der Minimap schauen. Die habe ich ausgemacht. So. Ah, die Raps AG. Da sind wir jetzt. mal so an. Das ist ja auch ein riesiges Areal. Wahnsinn. Mhm. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, hier unten. Raffinerie, Molkerei. Ah ja, genau. Hier steht es auch auf dem Schild. Raps zu Kraftstoff, Gülle Silage zu Strom. Dafür gibt es dann Geld. Gülle Mist, Strom, Dünger. Wasser für die Kühlung. Das habe ich auch irgendwo gesehen. Ein Wassertank. Wasserdünger, Weizen, Mais oder Gerste. Oh, Saatgut. So. Schauen wir mal hier rein. Die Raffinerie. Da links bekommen wir schon die ganzen Anzeigen was hier also alles verbaut ist
Und da ist auch alles schön beschriftet. Hier können wir also das Wasser anliefern. Ganz toll gemacht, also wirklich ist ja fast doch schon für Kinder wieder geeignet, da das alles schön beschriftet ist. Und wenn die lieben Eltern dann die ganzen Funktionen noch erklären, dann hat das Ganze hier auch einen richtig großen Sinn, Lernfaktor und Spielfaktor für die Kids. Und natürlich auch für jeden Erwachsenen. Also das ist ja eine Herausforderung an sich. Da drüben ist ein Parkplatz. Da donner ich mal hin, mal gucken. Auch toll mit dem blauen Boden hier. Wow. Das sind wohl Prototypen. Keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. Das sieht aber fast... Ach ja, doch. Das ist wohl hier eine Molkerei. Aha. Ich dachte, das wären Prototypen von der Raffinerie. Okay, fahren wir weiter und zwar mal hier zu dem Häuschen. Dahin. Ach, das ist eine Halle. Okay, dann schauen wir hier mal rein. Und wir sind jetzt hier Wolle, also hier für die Schafe. Gut, dann fliegen wir mal weiter zum Edeka. Der sollte sich dann hier befinden. Da ist er schon. Aktivmarkt. Mhm. Ah ja, hier können wir also anliefern. Ebenfalls wieder mit Waage versehen. Das ist also eine größere Aktion. Es hat eine Funktion mit dieser Waage. Die ist nicht einfach nur so da. Gut, schauen wir hier unten nochmal rein. Biomasseheizwerk. Wie gesagt, da gibt es natürlich noch eine zweite oder sogar dritte oder vierte Folge. Denn hier geht es richtig zur Sache. Hier muss man also wirklich die Tür öffnen und das Tor ebenfalls, sonst kommt man hier gar nicht rein. Und muss auch hier diese Behälter öffnen. Also kein Stop and Go, einfach so. Man hat hier schon etwas Arbeit, wie ihr seht. Aber dafür, dazu später mehr. Oh, 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 schaffe ich es noch hier raus? Habe ich mich jetzt festgefahren, ne? Ja, ja. Oh, Glück gehabt. Dann bleibe ich da. Gleich mal aussteigen. Und wir sind hier wo? Am Landhandel. Gut. Und jetzt nochmal zum Schlachter. Logistik GmbH spare ich mir, Getreide AG spare ich mir. Jetzt nur nochmal zum Schlachter da hoch. Und beim nächsten Mal, das ist, ist das der Schlachter? Ja, hier soll also auch der Schlachter sein. Uiuiui, da haben sie aber eine Scherbel. Ah, hier hinter dem Shop ist also der Schlachter. Ui, da haben sie aber uralte. Gurken hier reingehauen. <lacht> das ist ja lustig. So.
So, dann würde ich sagen, ich fliege mal wieder zurück auf meinen Hof. Das wäre dann dieser hier, genau. Und beim nächsten Mal dann etwas mehr und detailreicher. Denn wie ihr seht, hier gibt es einige Sachen wieder, was man hier alles machen muss. Es ist nicht einfach nur mal abladen und dann verkaufen und das war's. Also ihr könnt hier Sachen einem Prozess zuführen, der dann entweder veredelt wird, raffiniert oder ja, Zucker, Mehl, Brot, Fleisch etc. Also all solche Sachen werden hier verarbeitet und es handelt sich also nicht nur um mal etwas Landwirtschaft so im weitesten Sinne. Wie ihr hier sehen könnt, Treibstoff, Klee, Lime, das sind also drei Sachen, die hinzugekommen sind. Hier vorne steht noch nichts. Schafe, Hühner, Kühe und ja, immer noch keine Schweine, warum auch immer. Das weiß ich nicht. Was gibt es noch erwähnenswertes? Ja, Fahrzeuge haben wir gesehen. Genau, die habe ich alle durchgeswitcht. Die Map haben wir gesehen. Ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, etwas mehr ins Detail. Und auch mal was bearbeiten hier. Etwas verkaufen oder liefern wie Biodieselherstellung, also mal Raps liefern, um dann Biodiesel abzuholen und einzulagern, mal so eine Aktion durchführen und dann Schritt für Schritt mal rantasten an diesen ganzen großen wahnsinnigen Bau, der hier stattgefunden hat. Und es werden natürlich auch noch viel mehr interessante Funktionen und Features hier Einzug haben in diese Map. Gut, so viel dazu. Ich werde mich jetzt verabschieden und wünsche euch viel Spaß auf dieser Map und am Testen und Herausfinden und an den ganzen Überraschungen, die euch noch erwarten. Ja, bis dahin auf der Map Graziland, euer Graf D. Ciao, ciao.